Previously on We Editors. È il 1992, siamo negli Stati Uniti d'America e siamo all'alba della più grossa vendita di prodotti fumettistici di tutto il secolo. Prima di questo è giusto ricordare che in America, in quel momento, la struttura editoriale era fondamentalmente una struttura bipartisan, esattamente come quella politica. Da una parte avevamo la Marvel e dall'altra avevamo la DC. Sette autori, i sette autori di punta che in quel momento lavoravano per Marvel e per DC, non contenti della paga e del riconoscimento che veniva dato loro, si mettono assieme e creano qualcosa di nuovo. Creano gli Magic Comics, un terzo polo di vendita di fumetti, con totale libertà creativa e totale proprietà intellettuale legata all'autore. E ci sarebbe altro da dire, ma questo è solo un riassunto, quindi se non vi ricordate cosa è successo, andatelo a vedere nel video che trovate sotto in descrizione. Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Come vi avevamo promesso, oggi parliamo della seconda parte della storia dell'image. Parte che inizia con dei problemi. Problemi nati dopo il buco delle consegne da parte degli autori image durante il crossover Image Valiant. La Valiant è una casa editrice di fumetti fondata da Jim Shooter nel 1989. Uno dei suoi personaggi di punta è Bloodshot e forse ne avrete sentito parlare perché l'anno scorso è uscito un film su questo personaggio, il primo legato all'universo Valiant, che però in piena pandemia non è proprio andato benissimo. Avviare la sequenza? Gina, sono tornato. Memories are made of this. Ti abbiamo migliorato, reso più potente. Troverò l'uomo che ha assassinato mia moglie e lo ucciderò. E tutta un'altra serie di luoghi comuni che non staremo qui a elencare, ma insomma avete più o meno capito il genere di cui stiamo parlando. Tra l'altro, consiglio, non guardate il trailer, è pieno di spoiler e quelle due o tre cose interessanti potete anche vederle nel film se questo accenno vi ha incuriosito. La bolla editoriale fumettistica che esplose tra il 1994 e il 1996, non è che ci mise tre anni a esplodere la bolla, ma effetto domino che ne scaturì impattò nell'arco di ben tre anni su tutta la filiera commerciale. Ma dicevamo questa bolla è stata innescata da due principali fenomeni. Il primo, meno grave, fu la mancata consegna del materiale Image per quello che era il crossover pianificato Image Valiant. Su questo crossover tra le due case editrici si era fatto un enorme battaggio pubblicitario, si era fatta moltissima comunicazione e c'erano delle grandi grandi aspettative. Purtroppo la maggior parte degli autori non riuscì a rispettare la consegna e questo fece slittare la pubblicazione di mesi e mesi e mesi, addirittura all'anno successivo, quando ormai l'interesse del pubblico per questo crossover era svanito. Il crossover si chiamava Deathmate e no, non ne troverete molte informazioni in giro. Il secondo invece è più legato a una speculazione di mercato. Mi spiego. Era ed è ancora oggi prassi comune far uscire alcuni volumi con tutta una serie di variant cover, contenuto dell'albo identico ma copertina diversa disegnata da tanti 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 autori diversi. Questo significava che spesso alcuni lettori, i più infogliati, invasati e ossessionati da quel personaggio, comprassero sia l'edizione regular sia tutte le variant di questo personaggio. Quindi sostanzialmente si vendevano tanti prodotti, in realtà lo stesso prodotto declinato in modi diversi, a poche persone. Quando ci si rese conto di questo, e questo su scala di milioni di copie vendute, eh, ci si rese conto che era un problema, perché i numeri successivi vendevano fisiologicamente molto di meno, non perché si raggiungesse un pubblico minore, ma perché questo pubblico smetteva di comprare lo stesso prodotto più e più e più volte. Quindi l'image partì bene, ma i numeri successivi non furono particolarmente interessanti. Anzi, e se a questo sommiamo il problema de della consegna del materiale per il crossover, beh, il destino della casa editrice era veramente veramente triste. Inoltre, questo problema del variant cover era esploso su tutto il mercato e questo era un gioco al massacro che non faceva solo l'image ovviamente, ma che l'image aveva imparato da Marvel e la DC. Questo dramma, questa bolla, questa esplosione portò al 1997 quando la Marvel dovette dichiarare la bancarotta. A proposito della Marvel del 97 e della sua bancarotta, due cose divertenti. In quel momento per poco la Panini non comprò la Marvel, un ribaltamento non indifferente. E pochi mesi prima lo stesso Michael Jackson stava per comprare la Marvel, ma non lo ritenne un buon investimento. D'altronde è difficile comprare un prodotto buono quando però sta crollando, anche se il prezzo è migliore. 
Ma la situazione dell'image non era critica solamente per quello che il mercato stava dicendo in quel momento, ma c'era anche un grosso problema interno. Questo problema si chiamava Rob Liefeld. Liefeld infatti in quel periodo, uh, vista la fama che diciamo, aveva colpito tutti i membri fondatori dell'image, aveva cominciato a frequentare dei certi ambienti hollywoodiani, dove sappiamo che molti hanno un piccolo problemino con uh, la cocaina. E inoltre uh, Liefeld aveva anche un altro progetto nella sua testa, ovvero quello di fare paccate di soldi in ambito cinematografico con le sue proprietà intellettuali, ma fare paccate di soldi con le IP di terzi. Per questo cosa succede? Che Liefeld acquista i diritti di una vecchia serie tv, Battlestar Galattica. Infatti, una volta messe le mani su questa properties, decide di pubblicare una miniserie sequel alla serie tv degli anni 70, infatti qui parliamo del, diciamo, del periodo pre-reboot, l'ultimo reboot che c'è stato, e di pubblicarlo solamente sotto il logo Maximum Press e non sotto il logo Image, casa editrice che lui ha aiutato a fondare fondamentalmente. Anzi, come sapete, è stato proprio lui la causa scatenante di tutto questo tsunami. Nel giugno del 1996 Mark Silvestri alza le tende e se ne va dall'Image Comics, portando ovviamente con sé tutti i suoi autori legati alla sua etichetta, la Top Cow, perché gli autori fondatori sono proprietari dei prodotti e dello staff, quindi lo staff va via con loro. Silvestri se ne va perché è in rotta anche lui con Rob Liefeld, infatti sembrerebbe che Rob abbia provato a rubare alcuni degli autori di Mark. Mark Silvestri e la Top Cow torneranno in Image, ma ci torneranno un paio d'anni dopo, quando Rob se ne sarà appunto andato. È il 4 settembre 1996 quando effettivamente si rompe il sodalizio tra Rob Liefeld e l'Image. Ufficialmente l'Image ha cacciato Rob, ma Rob pochi minuti prima aveva rassegnato le dimissioni, quindi insomma le cose sono un po' così, si sono lasciati e poi si sono fatti causa nella migliore tradizione americana. Certo, da una parte l'Image ha fatto causa a Rob perché, ehi, hey, hai rubato forse dei soldi, forse altro, e Rob però ha fatto causa all'image per diffamazione e cose di questo tipo. La causa è incredibilmente veloce, la cifra di cui si parla è 7 milioni e 600 mila dollari, ma questa è la cifra che Rob chiede all'image. Nell'arco di un anno si trova un accordo il cui il risultato è riservato e nessuno lo sa. In effetti poi la Maximum Press si rivelò effettivamente essere un flop. Il suo fumetto più venduto fu Angeline. Come cazzo pensavano di venderlo un fumetto con un nome così di merda? Mentre il secondo più venduto fu Battlestar Galattica, che però raggiunse solamente il 78 posto all'interno della classifica di vendita dei comics americani. Quindi, dopo solo due anni di vita, la Maximum Press decide di chiudere i battenti. Max Silvestri e la sua Top Cow tornano, ma la situazione è disperata. All'interno dell'image c'è il panico generale, soldi sono stati investiti e forse persi con la causa di Rob, d'altro canto i fumetti non stanno più vendendo così bene, ci sono problemi di produzione, è il marasma più totale. Inoltre c'è un altro problema che si aggiunge, Jim Lee se ne va, l'enfant prodigio che tanto era stato voluto da McFarlane, dopo un po' di anni a giocare allo start up e a rischiare in prima linea, pensa che forse potrebbe non valerne la pena. Non è più così giovane, magari vuole anche mettere su famiglia, quindi sapete che c'è amici dell'Image, io prendo la mia Wildstorm con i miei autori e tutti i miei personaggi e torno alla DC Comics vendendo tutto il pacchetto e incassando anche parecchi soldi. Insieme a lui se ne vanno anche ovviamente i suoi autori, tra cui dei giovani Gert Tennis e Warren Ellis che poi in Vertigo faranno la fortuna di quell'etichetta e in parte anche la DC Comics e attualmente sono tra i sceneggiatori più potenti, importanti e influenti del mondo del fumetto. L'inizio della svolta fu il 1999, quando Jim Valentino prese in mano le redini del parco di Oriale dell'Image Comics. Una delle scelte più azzardate, coraggiose e che però poi ha effettivamente ripagato è stata quella di far allontanare leggermente l'Image Comics da quello che era il genere supereroistico. Non parlare di supereroi, non fare fumetti di supereroi in America in quel periodo era decisamente un azzardo. Ma questa scelta coraggiosa, ispirata probabilmente anche dal lavoro di Karen Berger con, con la Vertigo, ha portato l'Image, nell'arco di 2, 3, 4, 5 anni, a diventare la terza superpotenza del fumetto americano. Ovviamente il, i primi, le prime due posizioni sono, sono sempre giocate 
Marvel e DC, ma questa è un'altra storia. Inoltre c'è da dire che il lavoro di Jim Valentino non solo ha portato l'image ad avere nuovo lustro dopo il boom che c'è stato nei primi anni 90, ma ha anche salvato un po' il culo a tutta la, a tutta la baracca e questa è stata sicuramente una, una rivalsa nei confronti di Todd McFarlane che all'inizio, nel momento della fondazione dell'image, non aveva ritenuto Valentino un autore abbastanza valido e eh, conosciuto da farlo entrare nella, diciamo, nel gruppo dei sette. Quindi Todd McFarlane avrebbe perso un'occasione davvero molto ghiotta non facendo entrare Valentino all'interno del suo staff. Ma visto che l'image è una grande giostra e ci fa sempre divertire, indovinate qual è stata la persona che aveva imposto la presenza di Jim Valentino in image? Beh sì, il nostro caro amico Rob Liefeld. Forse Jim non era mai stato e non sarebbe mai stato un autore acclamato dalla critica e dalla folla, ma era un bravo imprenditore. Era un uomo attento, oculato e che si è fatto in quattro per sollevare l'image. Ha fatto investimenti, ha fatto ricerche, ha fatto uno scouting e ha buttato anime e corpo per 4-5 anni per risistemare tutto l'assetto interno e gli sviluppi futuri della sua casa editrice. Questo scouting tra l'altro portò a due nomi molto importanti, Brian Michael Bendis e Robert Kirkman, ma di loro vi racconteremo la prossima volta nella terza e ultima parte di questo speciale.